ინტერნეტს შეუსრულდა 20 წელი საიუბილეო თარიღია და ყველაზე მოგეხსენებათ რომ ინტერნეტი ძალიან დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ორგანიზმია რომელიც ბევრ თითოეულ ჩვენგანს გვაძლევს ძალიან დიდ ესე თქვათ წვდომას ისეთ რესურსებზე როგორიც არის განათლება და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კომუნიკაცია ურთიერთობების დამყარება თუმცა დღემდე სამწუხაროდ უამრავი ადამიანი უამრავი ახალგაზრდა რაც ძალიან მნიშვნელოვანია არის ინტერნეტის მიღმა დარჩენილი როგორ შეიძლება გარკვეულწილად მაინც აღმოხდეთ ეს პრობლემა სწორედ ამის შესახებ იქნება ჩვენ დღევანდელი ჰეშტეგი ეს პროექტი ჩარტი რომელიც თითო მოქალაქე საშუალებას გვაძლევს დაუფინანსოთ ინტერნეტის ყოველთვიური გადასახადი ან კომპიუტერი სოციალურად დაუცველ უფროს კლასელებს ჩვენი ჰეშტეგი ჩვენი გაცემის ფორმატის შესაძ და მიმდინარეობისას ერთი წლით დაახლოებით ერთი წლით ადრე უკვე ქონდა აი ამ პროექტთან ჩვენ კომუნიკაცია და საინტერესო ხასიათი გაცნობითი თუმცა ერთი წელი გავიდა და საინტერესო ამ პროექტმა რა მასშტაბები შეიძინა და რამდენმა ახალგაზრდა მოსწავლე მიიღო ინტერნეტზე წვდომა ამის შესახებ ჩვენ მარი გელაშვილი პროექტი ჩართეს საოპერაციო მენეჯერი გვესაუბრება მარის აღავიფიდობისა და თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართე მოგესალმებით მარი პირველი შეიძლება დიდი მადლობა რომ საეთერო დროს უთმობთ ჩვენს პროექტს მარი მოგესალმებით რომ ერთ წლის შემდეგ კვლავ დაგიბრუნდით და კვლავ გვაქიმის შესაძლებლობა ბარო გაგიზიაროთ შედეგები უკვე ხელგაწერებს <gülüyor> 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 პროექტის იდეა გაჩნდა გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენი ორგანიზაცია ედუქერ ჯორჯია მუშაობდა ონლაინ განათლების პოპულარიზაციაზე ჩვენ თარგმნით ხანის აკადემიას რომელიც მსოფლიოში ცნობილი პლატფორმაა ონლაინ განათლების და ამ მიმართულებით მუშაობდით როდესაც აღმოაჩინეთ რომ უამრავ ადამიანს არ ჰქონდა ინტერნეტ და კომპიუტერი საქართველოში და გადაწყვიტეთ რომ შეგვექმნა ვებ გვერდი ჩართეჯი სადაც მოუწოდებით ადამიანებს რომ შემოწირულობა გაეკეთებინათ სწორედ ამ მიზნით რომ ეს თანხა შეგვეგროვებინა ჩვენ და შემდგომ უკვე უზრუნველყოფა გაუკეთებინა კომპიუტერების შემდეგ გადაგვეხადა ინტერნეტის ყოველთვიური გადასახადი ამ ადამიანებისთვის და კრიტერიუმები შევარჩიეთ ჩვენი გამოკლებით ზე 30 30000000 ქულის ქვემოთ მყოფი სოციალურ დაუცველი ოჯახები განსაკუთრებით საჭიროებდნენ ინტერნეტს და კომპიუტერს და ფაქტობრივად აი ესე იდეიდან დაიწყო და ვებგვერდი შექმნიდან დაიწყო უკვე ეს პროექტი და დღეს მინდა გითხრათ რომ 5-ამდე შემომწირველი არის უკვე ვებგვერდზე რომელიც ყოველთვიურად ერთი ლარის ზემოთ თანხას უთითებს და მას ეჭრება ბარათიდან ეს თანხა მეც პირდაპირ ჩემი ბარათი მიმული მაქ ამ ვებგვერდზე საკმაოდ უსაფრთხო არის და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ამის გაკეთება და ყოველთვიურად თქვენ უთითებთ რაღაც კონკრეტულ თანხას ერთი ლარის ზემოთ ყოველთვიურად ეს გეჭრებათ და მიდის ერთ ანგარიშზე საიდან უკვე ნაწილდება ეს თანხა ამ ბავშვები კიდევ სხვა რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ეს ადამიანები ბავშვები და თქვენ მაგალითად დაფარვის კუთხით რომელ რეგიონებს ფარავთ ადრე თქვენ ამბობდით წინა ჩართვაში რომ საკმაოდ მცირე არეალი იყო გაიზარდა ეს მაგალითად თლიან საქართველოს გაწვდა უკვე თქვენ ეპოვებდი კი კი გამდვად გაიზარდა პირველ შეკითხვას რო დაუბრუნდეთ ესე იგი კრიტერიუმებს ენა კავშირებით ეს არის გარდა ქულისა ეს მოსწავლე რომელსა ჩვენ ვარჩევთ უნდა იყოს 100 მეთე 11 კლასელი რომელიმე ამ კლასიდან და არ უნდა ქონდეს პერსონალური კომპიუტერი და ინტერნეტი ეს არის ჩვენი კრიტერიუმი ქულასთან ერთად და დიდი მადლობა სკოლებს რომლებიც გვეხმარებიან რომ ასეთი მოსწავლეები შესახებ მოგვაწოდონ ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ჩვენი რეგიონალურ წარმომადგენელი ადგილზე მიდის და ამოწმებს რამდენად აკმაყოფილებენ ეს მოსწავლეები ჩვენს კრიტერიუმებს რაც შეეხება დაფარვის ზონას მინდა გითხრათ რომ ჩვენ თბილისს დიდი ხანია გავცდით 
ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-ჩვენ-
ამ კუთხე წარმატებისთვის მიაღწია და ჩვენ უზიარებდით, თქვათ იმ ონლაინ საშუალებებს, საიდან შეეძლო, რომ ამ პროფესიის შესახებ ინფორმაცია მიიღო. მოკლედს ნამდვილად არიან ახალგაზრდები, რომლებიც აქტიურად იყენებენ ამ ჩვენს გადაცემულ კომპიუტერებს და ნამდვილად ასე თქვათ მათთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ეს კავშირი ინტერნეტთან. ჯეხ მარი, საინტერესოა თქვენ რა პერიოდით აფინანსებთ მოსწავლეებს ანუ ერთი იყო რომ ინტერნეტის საფასურის გადახდა მეორე კომპიუტერი და კიდევ გვაინტერესებს ამასთან ერთად სოციალურ ანუ საფთხის შესახებ გვაინტერესებს იმ შემთხვევაში თუ სოციალური სამსახური წავა ოჯახში და ნახავს რომელთაც აქვს კონკრეტული ქულები და სახში აქვთ კომპიუტერი აქვთ ინტერნეტი აი ამ შემთხვევაში ხო არ იქნება საფთხე რომ ის სოციალური სტატუსი მოიხსნა და აი სხვა რამე ბიუროკრატიული პრობლემები შეექმნათ ეხ დროს რაც შეეხება ესე დათქმული ასე თქვათ არ გვაქ იმ თვალსაზრისით რომ ცდილობთ შემოწირველების რაოდენობა გაიზარდოს რომ ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში შევძლოთ და დაუფინანსოთ ეს ინტერნეტის გადასახადი ანუ ეს კლიენტ ჩოულებრივ ადამიანებს ერთ დამოკიდებული ჩვენ რამ დეხას შევძლებთ ამის დაფინანსებას და ჯერჯერობით შემოწირველების რიცხვი საბედნიეროდ იზრდება რა შეეხება სტატუსის ეჭქვეშ დაყენებას ჩვენ დროებით სარგებლობაში გადავცემთ ამ კომპიუტერებს ერთ-ერთი მიზეზი არის ესეც რომ პრობლემა არ შეექმნათ სამომავლოდ და ასევე მათ უფორმებთ აქტს სადაც არ შეუძლიათ რომ მაგალითად გაყიდონ ან თქვათ ლუმბაში ჩააბარონ ან რაიმე სახით ასე თქვათ გავიდეს ოჯახიდან ეს კომპიუტერი იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არის ის რომ ახალგაზრდა ადამიანებმა ოჯახში გამოიყენონ ინტერნეტი კომპიუტერი განთლების მოსაღებად თავის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ცდილობთ რომ აი ჩავხსნათ ეს პრობლემები რაც თქვათ ქულის მოხსნასთან იქნება დაკავშირებული ან თქვათ ოჯახის წევრის მხრიდან ლეპტოპის გასქუსებასთან და ასე შემდეგ. ასე რომ ჯერჯერობით ჩვენ მსგავსი პრობლემა არ შექმნია. მარი ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა და კიდევ უფრო მეტი მოსწავლე ისარგებლებს ამ სერვისით და მოქალაქეებსაც შეგვიძლია მოუწოდოთ რომ ეს ძალიან მარტივი პროცედურა შეუძლიათ გაიაროთ და მისცა საშუალება ახალგაზრდებს იყვნენ უფრო აქტიურები ჰქონდათ ინტერნეტთან წუთმა პერსონალური კომპიუტერი და ასე შემდეგ მარი გალაშვილი გვესაუბრებოდა ჩარტეჯის ოფიცი ოპერაციული მენეჯერი მარი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ გემში დობებით კარგად ძანდებოდით